Assalamualaikum. Video ini kita akan bincangkan uh, topik yang baru yang ini process dan untuk video ini saya akan cover learning outcome 4.1a dalam subtopik basic of forces and free body diagram. Yang pertama sekali sebelum kita melukis free body diagram ataupun menyelesaikan masalah-masalah berkaitan forces, kita perlu boleh identify forces. Kita kena kenal dan dapat kenal pasti Uh, apa dia force yang terlibat pada satu objek pada situasi-situasi yang berbeza Terdapat lima jenis force yang akan kita cover dalam uh, syllabus semester 1 Iaitu weight, tension, normal force, friction and external force Dan dalam video ini saya harap kita akan kenal pasti apakah penyebab wujudnya force ini Kerana untuk tahu force itu wujud ataupun tidak, kita kena tengok apa yang menyebabkan force ini wujud. Pepatah Melayu kata, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Pokok itu bergoyang disebabkan oleh angin. Sekiranya tidak ada angin, mana boleh pokok bergoyang. Begitu juga dengan force. Kalau tidak ada penyebab yang menyebabkan wujudnya force ini, maka force tidak akan wujud. Itu adalah benda yang paling penting untuk kita ada dan fikir dalam otak kita ketika kita nak identify forces. Jadi, se ada basic uh, benda yang penting basic dalam force ini yang pelajar-pelajar kena tahu antaranya adalah force ataupun daya adalah vector quantity. Vector quantity ada direction dan juga vector quantity ada magnitude. Ini amat penting apabila soalan-soalan yang melibatkan vector quantity, kita kena include direction dalam calculation. Positif ataupun negatif direction. Secara tidak langsung, amat penting untuk kita faham bagaimana cara melukis vector force. Dan untuk melukis vector force, kita perlu identify force. Sama ada force itu wujud ataupun tidak. Unit bagi force adalah Newton ataupun kg meter per second square dan perlu kita ingat every force requires an agent setiap force Mesti ada penyebab kenapa wujudnya force berkenaan. Mari kita kenal pasti setiap force dan apakah yang menyebabkan force berkenaan wujud. Lima force yang terlibat adalah weight, tension, normal, friction dan juga external force. Di dalam syllabus kita, weight sentiasa ada. Dalam setiap free body diagram, kita sentiasa melukis weight. Weight wujud disebabkan oleh earth, bumi, yang mengenakan tarikan gravity. So, gravity ada, mesti ada weight. Force yang kedua pula, tension ataupun tegangan. Tension hanya kita lukis apabila ada dalam objek itu bersentuhan dengan tali ataupun benang ataupun wire dan seumpamanya. Sekiranya ada benda-benda ini, maka barulah wujud tension. Kalau tak ada tali, tak ada benang, tak ada wire, maka kita tak boleh lukis 
tension dalam kita punya diagram. Force yang ketiga pula adalah normal force. Normal force, agent bagi normal force adalah surface. Apabila objek bersentuhan dengan surface, maka akan ada normal force pada objek berkenaan. Sekiranya objek tergantung dan tidak bersentuhan dengan surface, objek tidak bersentuhan dengan surface, maka tidak akan ada normal, tidak akan ada normal force. Jadi, untuk kita lukis normal force, kita kena tengok objek sentuh ataupun tidak dengan surface. Yang ketiga, yang keempat adalah friction. Friction disebabkan oleh rough surface, surface yang kasar. Kalau surface licin seperti ais ataupun soalan cakap surface itu smooth, maka tidak ada friction. Yang ini kita kena tengok tentang keyword soalan. Soalan perlu cakap sama ada surface itu frictionless ataupun rough. Dan yang terakhir sekali adalah external force. External force mudah. Kita pun perlu tengok keyword pada soalan. Sekiranya ada keyword the object is pull ataupun push maka wujudlah external external force dalam melukis diagram forces setiap force kita bagi dengan simbol dan simbol mesti betul untuk membezakan setiap force yang kita lukis simbol bagi weight adalah w Simbol bagi tension adalah T. Simbol bagi normal force adalah N. Simbol bagi friction, ada dua jenis friction sebenarnya, kita akan cover nanti, adalah F kecil, sama ada FK ataupun FS, static friction ataupun kinetic friction, dan simbol bagi external force, kadang-kadang kita hanya label sebagai F, Ataupun kita label sebagai F, P menunjukkan pull or push. Itu adalah external force. So, dalam melukis diagram, simbol mesti betul dan pelajar-pelajar semua kena identify agent pada setiap force supaya kita tidak melukis force yang tidak wujud dan kita tidak tertinggal force yang ada dalam lukisan kita. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap pelajar-pelajar identify apa dia force dan apa dia yang menyebabkan force itu. Dalam video yang seterusnya, saya akan bincangkan tentang direction of force sebelum kita melukis free body diagram. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.